con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La grande invocazione. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra, o buenas noches si nos están viendo en diferido. Este, gracias por estar ahí, bienvenidos. Y es, es un, un, un gran placer reunirnos todos los miércoles a las 13 horas de Argentina por Radio Mantra FM para conversar sobre algún tema espiritual, esotérico, de valores humanos. Y, y agradecemos a, 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 también a, a todos los que hacen posible este programa, ¿no? a, a los que investigan eh, textos, párrafos eh, referidos al tema de la semana, como por ejemplo eh, Magui y Josefina de Colombia, que toda la semana siempre hacen ese trabajo, y al resto del equipo también, y que manejan las imágenes, los vídeos, los audios, a todos, a todos, muchas gracias. Eh, también les alentamos a que dejen su, sus opiniones sobre el programa, eh, por lo general son amables y agradecidos, pero si tienen alguna crítica constructiva y que nos ayude a mejorar el programa, también es bienvenida. A todos, a todos agradecemos este, su presencia, ¿no? Y, y bueno, acá alrededor de la mesa lo tengo a Rafa al mi lado. ¿Cómo está Rafael desde Valencia? Sí, sí, o, hola, pues un saludo a todos amigos. Eh, y nada, aquí estamos eh, presentes como siempre eh, en este programa, eh, como si hubiéramos estado siempre eh, juntos, contribuyendo, colaborando, aprendiendo, transmitiendo lo que vamos descubriendo. Al lado sigue este Jesús Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues en una edición más, la 694 del programa. Y el tema de hoy promete, promete bastante. Igual con este novilunio del viernes sacamos algo en claro, no sé, ya veremos. Qué bien. Y sigue en la rueda Marcela desde Tucumán, Argentina. Hola, hola Dani, hola queridos amigos, aquellos que ven los videos, que escuchan los audios también, siempre. Eh, bueno, muy contenta de estar hoy aquí, de, de poder compartir este programa que es muy interesante, parece que es la resolución de algún misterio. Así que, bueno, muchas gracias Dani y, y adelante siempre. Hoy lo tenemos ausente con aviso que tuvo que viajar Jesús, el de Sevilla, pero cerrando el círculo mágico del día de hoy está Carmen desde Canals, Valencia, España. Pues buenas tardes a todos o buenos días según como nos escuchéis 
Y muy contenta de estar aquí. El tema, como ha dicho Arcano, es muy, muy interesante. Y me extraña que no haya dicho el número del programa. Sí, lo dijo. Ah, lo dijo. Lo dijo, se me escapó. Digo, no lo ha dicho porque el programa es eterno. Este programa no tiene número, pero sí, sí que tiene. <risa> <risa> vale, pues un abrazo para todos. Adelante. Bueno, eh, este el programa de hoy lleva por título La presencia, con mayúscula presencia, la presencia vive en lo eterno. Y nos proponemos investigar y conversar sobre este tema que está muy cerca de nosotros mismos, de lo que somos, y, y por lo general nos pasa desapercibido. Eh, vivimos frecuente o totalmente en el aspecto superficial de nuestra existencia, en la personalidad, ego o yo inferior, y esto es vivir en el tiempo. Estamos atrapados en el yugo del tiempo con sus limitaciones. Pero, por otro lado, también somos la presencia, que también es llamada esencia espiritual, conciencia, ángel solar o mónada, y algún otro que se nos escapa. Es un aspecto superior de nosotros mismos, que no se manifiesta en nuestra vida porque estamos identificados con lo inferior. Pero allí está. Vivir en la presencia se dice que es vivir en el presente, que también es vivir en lo eterno. Vivir en la presencia es vivir en el presente, vivir en lo eterno. Enrique Martínez Lozano, un, un instructor muy apreciado por nosotros, nos dice que es una posibilidad muy real vivir en ese presente y lo define de esta manera. Hablando con propiedad, el presente no es un momento temporal, no es ese instante fugaz que pende entre el pasado y el futuro. El presente pensado es solo un concepto, una elaboración o construcción de la mente que desfigura la realidad. En rigor, el presente no es algo cronológico, sino aquello que no contiene el tiempo. En este sentido, presente equivale a no tiempo, a temporalidad o eternidad. Por su parte, nuestro otro gran amigo, Vicente Beltrán Anglada, dice lo siguiente. La iniciación es la afirmación de un grado místico de atención y que a medida que estamos atentos a nosotros y a las circunstancias de una manera impersonal, estamos entrando en la gran corriente iniciática, estamos penetrando en el sendero de luz que abre las puertas de la eternidad. ¿no? Nos parece a veces mucho a esa palabra eternidad, pero es así. Y agrega además lo siguiente, de ahí la importancia que le asigna el Agni Yoga a la serena expectación, pues esta doble interacción de atención y serenidad frente a todos los hechos de la vida, introduce en el alma por las sendas solitarias que conducen a lo eterno dentro de la propia majestad del ser. En conclusión, podríamos decir que estamos aprendiendo a pasar de lo inferior a lo superior de nuestro ser, lo que involucra dejar de vivir en el tiempo y comenzar a vivir en el no tiempo o en lo eterno. ¿Se puede hacer esto? Se puede hacer perfectamente. Solo hay que vivir atentos, en silencio, en serena expectación y en perfecta adaptabilidad. Así que investiguemos el tema de hoy y sin más vamos a leer unos textos y luego volvemos y conversamos entre todos. Sorteada la trampa mental que hace ver el tiempo como una realidad objetiva sobre la que discurre la realidad, venimos a percibir que lo único que existe es presente. Una presencia constante y permanente en la que van y vienen las formas. Es precisamente este ir y venir, lo que produce un efecto ilusorio que nos lleva a pensar en y hablar de el paso del tiempo. La realidad es que solo existe presente 
Y lo que denominamos con ese término no es ningún momento temporal, sino justamente la atemporalidad en no tiempo o eternidad. Es en el silencio mental donde es posible descubrir adecuadamente lo que es en realidad el presente, pura presencia ilimitada que contiene todas las formas que nacen de ella misma. Se comienza hablando del presente como de un momento temporal, así es como lo ve la mente, y se termina experimentando como un estado de presencia que constituye nada menos que nuestra verdadera identidad. Estas palabras pertenecen a Enrique Martínez Lozano, el libro Presencia. Hay fuerzas opuestas trabajando dentro de cada ser vivo. Una viene más allá de la mente y la otra del corazón. La mente está queriendo cosas del mundo. El corazón no quiere nada. El corazón está completo. Nosotros somos corazón, venimos del corazón. En la forma humana puedes observar tu vida. Puedes observar tu respiración. Puedes observar tus pensamientos, puedes observar tu emoción, puedes observar cosas que ni siquiera tienen nombre. Puedes observar sutilezas, el tiempo y el cambio. Entonces, si puedes observar todas esas cosas, ¿quién eres tú que las observas? ¿Qué es lo que estás mirando esas cosas? Eso no puede ser lo mismo que esas cosas. Este es el descubrimiento. Y a veces la gente siente miedo y dice, oh Dios mío, no, este es el descubrimiento más fantástico. Porque una vez que tú eres consciente de que eres la conciencia misma, no te puedes confundir. Todo lo que estás observando fuera de este cuerpo y dentro de este cuerpo, detrás de tus ojos, lo estás viendo todo. Tú eres la conciencia, detrás de todo lo que estás observando pero ahora os estáis volviendo conscientes de que sois eso. Tú estás detrás de todo. Nada toca eso. Es maravilloso. Lo que hay ahí no tiene edad, no tiene tiempo. Esta es tu eternidad. Esto es lo que hay en ti, que nunca muere. Texto extraído de la película Libremente. Si mantienes la atención más intensa, penetras lo atemporal, aquello que primero parecía una energía negativa que te desbordaba, llega a armonizarse con tu energía auténtica y acaba siendo una expansión de amor, de paz y de alegría. ¿Cómo puede ser? Es así porque la atención ha abierto la mente a lo que verdaderamente eres y en ese momento lo que eres en lo eterno sustituye a lo que aparecía como realidad en el tiempo. Cambia una realidad falsa por una realidad verdadera. Se trata de una alquimia maravillosa. En la medida en que hay una visión directa de la verdad por la verdad misma, nuestra vida es nueva. Vivimos en contemplación y al contemplar habitamos en lo eterno. Nos cuesta mucho comprender que eso es lo que realmente importa, pues lo que habitualmente suele interesarnos es saber qué pasará en concreto con nuestra vida. Pero al contemplar, descubrimos el aspecto atemporal que surgirá espontáneamente a partir de la comprensión del origen. Son palabras de Consuelo Martín de su libro Contemplar lo Eterno. Bueno, vieron que que estos, estos tres referentes que hemos leído, Enrique Martínez Lozano, Muji, que tiene un, un centro en Portugal, y Consuelo Martín, hablan ¿no? de que somos alguien que, que es eterno, que le llaman con distintos nombres, Martínez Lozano le llama presencia, que y que se puede vivir en lo eterno y fuera del tiempo. Es decir, esa, esa realidad interna que tenemos dentro, que no muere, 
al no morir eh, es eterno, es decir, no tiene una finitud. Y, y la importancia de llegar ahí es el, el vivir atentos, vivir en el presente, ¿no? Esto lo, lo venimos diciendo muchas veces, pero me parece que tal como está planteado hoy, como nos llevan lo, los autores, es eh, verlo de otra manera, ¿no? Eh, ¿Qué les parece a ustedes, queridos compañeros? A ver, la, la búsqueda interior plantea muchos retos y este puede que sea uno de los retos que van a ser la superación, va a ser suponer un punto muy trascendente. Vamos a pasar del mundo de la forma a la conciencia ligada a una forma a una conciencia o una resolución de conciencia en la cual la forma no interviene. Tiene para mí un aspecto monádico, aspecto de captación búdica. Hoy por hoy tenemos que reconocer que dependemos del átomo manásico permanente, en la parte más densa, la que está ligada al mundo del deseo. Hemos de hacer un salto bastante grande, como el que sube a la cima del Everest, para depender precisamente del átomo búdico y con el tiempo del aspecto voluntad al bien. Pero los reconocimientos internos que se van pautando en cada encarnación y en el sendero se van precipitando, posibilitan que esos espacios de atención, de identificación con la esencia o la presencia, como se le quiera denominar, según el bagaje de cada uno, lo que va a hacer es que al final revertirán toda la expresión nuestra y se verá eso de forma clara y rotunda. Sí, yo observo eh, al leer y también, bueno, lo que se va diciendo sobre esto, que este término de presencia que estamos hoy comentando, pues se puede prestar a cierta ambigüedad según la, los bagajes de información que tengamos, lo que hayamos, los autores que hayamos leído, etcétera, etcétera. De tal manera que sí, sí, yo diría que dentro de lo que conocemos, lo más elevado de, de nosotros es la mónada, pero intermedio, antes de la mónada, está el alma. Pero también la palabra alma es ambigua, no es lo mismo el alma en encarnación que el ángel solar, ¿eh? el yo superior. De tal manera que eh, la palabra conciencia también se presta a ambigüedad porque estamos utilizando continuamente conciencia en un sentido moral o ético y también la conciencia es, es universal. Nosotros somos un, un fragmento de la conciencia. Lo que ocurre es que al estar identificada, al estar como introducida, autolimitada, en las distintas formas, mental, emocional, física, entonces la conciencia se autolimita. Pero cuando vamos progresivamente expandiendo, es una forma que solemos utilizar, abriendo o expandiendo la conciencia, entonces nos damos cuenta de algo que ya es más difícil de describir, porque lo que hablamos es, es por medio de la mente. La palabra proviene de los pensamientos que tenemos. Entonces la cuestión para acercarnos, además de comprender estos conceptos, es la atención. Cuando estamos atentos, y aunque sea un rato con atención, haciendo lo que sea, eh, perdemos la noción del tiempo. Estamos como fuera del tiempo. Estamos tan atentos, tan interesados en lo que sea, que en ese momento, ese rato, no hay tiempo. Porque estamos hablando también del tiempo, que la presencia está más allá del tiempo. Entonces esa experiencia nos abre la intuición para ir entendiendo qué es el vivir en ese presente que nos están diciendo algunas personas y las que podamos conocer más o menos eh, con profundidad que, que viven esta experiencia nos hablan de un eterno presente, de que todo está en ese presente y luego al encarnar o manifestarse en el tiempo pues entonces hay una limitación temporal. Por lo tanto, aunque estemos lejos de experiencias profundas, yo diría que esa atención que va convirtiéndose en expectación más serena en silencio interior, nos va dando, eh, digamos, digamos, nos va acercando, aproximando un poco, nos va preparando para entender qué es esa presencia que está más allá del tiempo. Pues al reflexionar sobre este tema, lo que me venía a la mente es cómo los seres humanos 
vivimos en, en una gran mayoría desconectados de, de esa presencia. Que para mí habéis hablado, muy, muy bien hablado, de, de qué se refiere con el término presencia. El alma, la mónada, la vida misma. Yo... con mayúsculas esa vida que compartimos con los demás reinos con el reino animal, con el reino vegetal incluso con el mineral esa vida que permea que entonces el, el cambio tan grande de de sentirnos una personalidad separada, aislada, eh, incluso dividida dentro de ella misma en diferentes a veces subpersonalidades, en deseos o ideas a veces contrapuestas, en conflictos internos. ¿Cómo pasar de, de vivir en ese en mundo irreal que nos dice, en ese mundo real, pero que para la mayoría de personas es lo único que conocen, es lo real. ¿Cómo pasar de ese mundo a, a otro estado de conciencia más real, más profundo? ¿Cómo pasar a esa eternidad que dicen que está en el origen de todos nosotros? ¿Qué es lo que somos realmente? Eh, ahí nos dan la clave estos autores y otros que, que han hecho este viaje este gran paso, como habéis dicho, que es eh, la atención, que es algo muy simple y a la vez costoso porque estamos inmersos, como he dicho, en la personalidad. Y qué difícil es a veces yo cuando observo pues, mis alumnos, observo simplemente los programas de televisión, los anuncios, las noticias, cómo todo quiere captar nuestra atención a lo que es lo inmediato, lo pasajero, lo finito y unas formas después de otras, y más y más, y por qué tantas formas, por qué creamos tanto, porque ninguna nos satisface, pasan las modas, pasan las ideas, vienen otras, y parece que siempre busquemos algo nuevo, porque el ser humano si busca esa satisfacción o esa plenitud en la forma, nunca lo vamos a encontrar, porque por definición la forma nace y muere, es, es finita, pero en cambio, como nuestra esencia es inmortal y es eterna, nos queda ese anhelo de vivir de esa manera. Y a veces pues no sabemos cómo. Como he dicho, la sociedad no nos lo pone fácil. Pero cuando ya se despierta algo, esa inquietud, esa aspiración a vivir de otra manera, cuando las personas comienzan a investigar por el camino que sea espiritual, esotérico, religioso... Eh, por simplemente observándose con el mindfulness eh, y cualquier, cualquier método que nos lleve a lo que es estar más atentos, estar más en lo que es el aspecto vida y no tanto el pensamiento o la emoción, sino aprender a, a estar en el testigo, en contemplar todo aquello, las formas que pasan y a medida que vamos persistiendo y afianzando esa observación, nos afianzamos en ese testigo, es cuando empezamos a darnos cuenta de que hay otros estados de, de conciencia y además que me parece algo increíble poder pasar a la personalidad, me parece increíble de todas las preocupaciones, los deseos, los anhelos, las molestias, las alegrías, gustos y disgustos, cualquier cosa, circunstancias de la vida personal que, que nos afectan. Si viviéramos en lo eterno, nos daríamos cuenta de que todo esto, ¿por qué me está afectando? Si realmente nada me puede afectar, si ni siquiera puedo morir. Morirá el, lo que es lo conocido, el cuerpo, la personalidad, pero lo que es realmente mi esencia eh, es, es inmortal. Entonces, es un paso muy, muy grande de identificarnos 
con lo que siempre nos hemos identificado, sobre todo pues, con los deseos y con la mente, a callar esos deseos, a callar esa mente o simplemente, si no los acallamos, aprender a observarlos, esa observación lleva a que se vayan silenciando y ahí podemos abrirnos a, a algo que es, a, que es infinito, que nos supera y que realmente pues, cambiaría nuestra vida y cambiaría también la humanidad el tener otra visión, no de lo leído, no de lo que nos han dicho, sino experimentado cada uno de lo que somos en realidad. Bueno, se dice que tanto el pasado y el futuro en realidad no existen. Hemos leído también recién, para algunos autores está en la mente, es un, es un constructo, y que ese pasado, presente y futuro se apoya o le da consistencia al yo, ese yo que venimos hablando en muchos programas, es el yo el que sostiene el tiempo el pasado y el futuro y algunos lo sitúan también cuando hablan del presente salvo en esta, en esta exploración que estamos haciendo de, eh, de lo que es realmente el presente y de lo que es vivir en lo eterno o vivir en la presencia y Don Vicente Beltrán Anglada ahí en su libro Introducción a la Agni Yoga explica de manera sencilla cómo es el paso, cómo es este proceso que se va realizando y para él eh, este proceso del pensar continuo a través de la mente eh, solo cuando hay una atención y esa atención una atención profunda, ah. ¿no? eh, hay una experiencia nueva. Ya merece a través de esa experiencia... ...de serena expectación, esa experiencia, en ese paso, es donde el ser humano comienza a aprender lo que es lo cósmico, lo que es lo eterno. Entonces, sí. Si solo lo examinamos a través de la mente, de lo que puede ser o no, haciéndonos preguntas, qué es lo real, qué es lo irreal, eh, puede ser un, como un principio, o, bueno, eh, sí, como un principio, una premisa, pero si cada uno va haciendo su experiencia, teniendo en cuenta el silencio de la mente, con solo esa experiencia, del silencio de la mente surge la experiencia de que hay algo más. En ese algo más es donde surge la experiencia del no tiempo a lo eterno. Entonces me parece que muchos autores han querido explicar esto sobre la existencia o no del pasado y del futuro. ¿Cómo es la experiencia de la vida en el, en el eterno ahora? Y y cómo se relaciona con la mente y con la atención. Entonces, cuando nos demos esa oportunidad de, de que nuestra mente esté en silencio, llegará el momento en que podemos diferenciar, distinguir de manera natural con una comprensión distinta, con una comprensión que va surgiendo del corazón. Ese paso que va de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Y ahí viene toda esta explicación que nos van brindando distintos autores de la vivencia en lo eterno, a través de ese silencio en la mente y de eh, toda una transformación espiritual que surge en los seres humanos cuando se abrió el corazón. Bueno, eh... A mí me ha llamado poderosamente la atención cuando este, Enrique Martínez Lozano, eh, y, que habla de vivir en el presente y, y estar en esa 
parte de nosotros mismos que vive en lo eterno, que le llama presencia, él suele decir en alguno de sus libros y, y charlas, eso es lo que somos, y lo repite una y otra vez, la presencia es lo que somos. Eh, tal vez en un intento de eh, desabroquelar esa muralla de que nosotros nos sentimos que somos lo que pensamos y lo que sentimos, percibimos eso y nuestro cuerpo, y sí, somos eso, pero también eh, lo que somos en realidad, eso eterno que vive en nosotros, es la presencia, el ángel solar, la mónada. Y, y bien lo dijo Rafa, ¿no? Cuando estamos muy atentos, muy atentos haciendo algo, nos parece que el tiempo no pasa. Es decir, cuando estamos atentos, concentrados en, en el momento presente haciendo algo, estamos en el no tiempo. Eh, porque el presente es no tiempo, y entonces es por eso que nos damos cuenta que no pasa. Y una experiencia que tengo cada vez más frecuentemente es que me siento a meditar, la meditación de silencio, eh, y, y pongo una hora, una hora en el, en el teléfono para, para, para no pasarme demasiado, y, y hay días en que suena la hora, y digo, ya está la hora, ¿cómo puede ser? Y es que ese día eh, la atención ha estado presente, los pensamientos han desaparecido y el tiempo también. Entonces el tiempo parece que no pasa y ya pasó la hora, ¿no? El tiempo secuencial de una hora meditando parece que es mucho para la personalidad o para la mente, pero cuando uno logra vivir en ese silencio de, de, del no pensamiento y del no tiempo, Pasa el tiempo como tiene que pasar y cuando terminó decimos, oh, ya pasó. Y eh, digamos, en general, lo que decía este, Carmen, ¿no? en general para la sociedad lo que existe es la personalidad, es la mente, los sentimientos, eso del no tiempo, no me hablen de esas cosas porque yo no las entiendo, la realidad es esta, concreta y sonante, ¿no? porque estamos identificados con ella. Pero ustedes fíjense todos los problemas mundiales que hay por en la preponderancia de la mente, que una las características de la mente concreta es que es, es separatista, no ve la unidad de todos los seres, la unidad de todo lo que existe, de que esa es la realidad, que no hay dos, hay una du no dualidad, no hay dos, somos solo uno, y en cambio la mente lo ve que todos separados, y si somos todos separados, tenemos enemistades, y e iniciamos guerras, y, y después la mente es egoísta y materialista, es decir, egoísta, mientras yo esté bien, los demás no me importan, y es materialista porque ve lo concreto, ¿no? la personalidad, lo de abajo, y los problemas mundiales que se han generado por la existencia del dominio de esa mente concreta, egoísta, separatista y materialista, solo se pueden solucionar entrando en el presente, entrando en el presente y en, en, en el no tiempo, en la eternidad, en, el, en lo eterno. Y eso este, se puede hacer con la práctica del Agni Yoga, por eso la jerarquía de maestros a través del maestro Moria han presentado al mundo el, el Agni Yoga, y nosotros nos damos cuenta que cuando estamos atentos, que es la primera regla del Agni Yoga, se genera un silencio, silencio de lo inferior. Entonces ahí en ese silencio de lo inferior percibimos paz, plenitud, libertad, amor. Podemos llegar a percibir amor, es la zona de contemplar el amor. Y cuando eso se perdura en el tiempo parece la serena expectación, que es vivir en estado de contemplación. ¿Se puede vivir en estado de, contem de contemplación? Sí se puede, aunque vayamos a trabajar, aunque caminemos, aunque hagamos... Es un estado de conciencia que se va profundizando y, y, y que nos permite un día vivir en la presencia, ¿no? en la presencia que vive en lo eterno. Entonces un poco, para nosotros lo eterno, lo inmortal, lo que no perece nunca... Eh, nos parece irreal, porque nosotros vemos las cosas que perecen, las cosas que no se sostienen en el tiempo, Le, vemos lo inferior, pero nuestra verdadera esencia es esa presencia, esa esencia espiritual, es eterna, vive en lo eterno y no muere. 
y no solo eso, sino que habría que agregarle en la cuestión de la nodo, nodualidad, esa presencia que hay en nosotros, la misma presencia que hay en todos los seres humanos, ¿no? Esa es la cuestión de la nodualidad. Eh, es un misterio, como dice Marcela, pero, pero bueno, por ahí andamos investigando y a nosotros, a mí me parece muy real, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Rafa, el mic. Meditación Novilunio de Cáncer. Durante el periodo de luna nueva nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan, considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de los servidores del mundo. El próximo viernes, 5 de julio, a las 16 horas Argentina, 21 horas España, realizaremos la meditación grupal de Novilunio de Cáncer por Radio Mantran en FM. En esta oportunidad conversaremos sobre Pitágoras, filósofo, contribuyó al avance de la matemática, fundó la escuela pitagórica, se interesaba en medicina, cosmología, política, música, ética, entre otros temas. Una vida muy interesante. Te esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. Bueno, y la, la otra noticia eh, es que ya hemos subido al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad el vídeo del programa que llevó por título Si hay atención, hay silencio. Eh, un poco relatarles el contenido, dice así, cuando hay atención hay silencio, no hay lucha, no es necesario luchar cuando hay atención, existe un silencio natural, la solución es estar tan atento a una cosa que el pensamiento deje de existir. Dentro de la potencia de esta intención y atención hay un silencio natural. Cuando una persona está atenta a un trabajo que exige meticulosidad mental, verá que el pensamiento se ordena sin esfuerzo porque hay atención. Bueno, y a otros matices más también se conversaron en este programa que está muy interesante. Estamos recibiendo muchos, eh, muchas palabras de elogio eh, de cómo fue presentado. Así que visita el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y allí lo encuentras y puedes suscribirte a, al canal para recibir las notificaciones de cuando subimos este, nuevos vídeos. Bueno, ahora vamos a un descanso musical y luego seguimos conversando de este tema. Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad arroba yahoo.com.ar www.hitji-argentina.org Bueno, queridos oyentes de Radio Mantra FM, estamos nuevamente con ustedes en vivo y vamos a comenzar el segundo bloque del programa de hoy que lleva por título La presencia, vivo en lo, en, la presencia vive en lo eterno. Y vamos a leer unos, unos textos y luego vamos a seguir conversando. Así que adelante. Cada estado de conciencia se define por características propias. Hablamos así de estado onírico, estado mental y estado de presencia. En el estado mental, la mente es capaz de apreciar las ventajas de venir al momento presente y situarse en él. Se ha descubierto que la rumiación sea girando en torno al pasado o proyectándose en el futuro, agota y perturba, porque nos aleja de la vida y de nuestra identidad. Con todo, el estado de presencia trasciende incluso la identidad del testigo. Se trata de un estado no dual en el que toda separación ha sido superada. La presencia es lo que es, el espacio temporal e ilimitado que todo lo contiene, el vacío original del que todo está brotando, la conciencia que lo percibe todo y que no puede ser objeto de percepción, lo real, lo que permanece siempre inmutable y eterno. El yo soy universal sin adjetivos que lo delimite. Esa presencia que nos descubrimos ser es una y la misma que la presencia que hay en todos los demás seres vivos. Se trata, por tanto, de una identidad compartida, aquello que constituye la vida toda. El agua que comparten tanto el océano como cada una de las infinitas olas que en él nacen y desaparecen. Son párrafos de Enrique Martínez Lozano en el libro Presencia. Usted es un ser humano. Estas dos palabras no solo describen quién eres como miembro de una especie concreta, sino que, si se examinan más a fondo, también apuntan a la doble naturaleza de tu identidad. Humano es lo que eres en el plano de la forma, es decir, tu cuerpo y tu mente. Estos dos aspectos que tu identidad de forma constituyen tu yo condicionado. Este yo está condicionado por la genética y el entorno, así como por otros factores aún desconocidos para la ciencia. El ser, con mayúscula, por otro lado, apunta a la esencia de lo que eres, como conciencia atemporal, sin forma 
e incondicionada. Lo humano y el ser, la forma y la esencia, no están separados en última instancia, del mismo modo que una ola u ondulación en la superficie del océano no está separada del océano ni de ninguna otra ola u ondulación, aunque pueda parecerlo. El ser, o la conciencia pura, emana de la fuente universal de toda vida, Dios, como la luz que emana del sol. Sin embargo, a diferencia del sol, la fuente no existe en el espacio y el tiempo. Es inmanifestada y por tanto inconcebible. Así que no hay nada que puedas decir sobre ella. Son palabras de Eckhart Tolle. En la cuarta iniciación, el iniciado comparece ante la presencia de ese aspecto de sí mismo denominado mónada. Esa esencia espiritual pura existente en el plano más elevado. Será evidente para los estudiantes reflexivos que la revelación de la presencia tiene que preceder a las demás revelaciones. Esto introduce en la mente del iniciado los conocimientos fundamentales, la inmortalidad del alma y la realidad de los mundos invisibles quedan para él comprobados y establecidos. Antes de la iniciación, esta creencia estaba basada en una breve y fugaz visión y en firmes convicciones internas resultado del razonamiento lógico y de la intuición en gradual desarrollo. Ahora se basa en la percepción y en el reconocimiento de su propia naturaleza inmortal fuera de toda controversia. Texto procedente de Iniciación Humana y Solar del Maestro Tibetano. Agni Yoga es vivir abiertamente hacia esta realidad sin fronteras, a este vivir de instante en instante, como dice Krishnamurti. Dejen que vayan pasando los puntos de ese instante y ustedes se convierten en los árbitros del tiempo, no en los emisores del tiempo. Están viviendo más allá de esta realidad que llamamos tiempo. Están viviendo dentro de la eternidad, porque están inmersos en un eterno ahora, constantemente, sin intentar volver atrás para... A repetir. Pero hablan de una realidad imperecedera que hay dentro de nosotros. Otros que viven lo eterno, ¿no? Que algunos le llaman presencia. Vamos a agregar a todo lo que ya hemos venido conversando. Simplemente perseverancia, por acción de conciencia superior de esta presencia, hay que indicar, como nos sucede con el tema del agnillo, que en el fondo es lo mismo, que no tenemos palabras, son captaciones intuitivas de realidades nuevas para nosotros. Y digo nuevas porque la característica esencial es que acaban galvanizando los éteres de nuestra personalidad y prácticamente se produce una claridad de visión interna inenarrable. Claro, esto no se sostiene después, ¿por qué? Porque esto en la ascensión a la montaña se van viendo un poco cómo es la montaña, la cúspide, pero todavía está uno donde está. Por lo tanto, hasta que uno no ascienda a ese punto elevado de conciencia, no podrá realmente captarlo. Pero en ese nivel de conciencia las palabras sobran. Nosotros tenemos la obligación de utilizar palabras para compartir las experiencias, intercambiar puntos de vista. Pero cuando realmente alcancemos ese punto de vista, que equivale a una maestría ya considerable, no utilizaremos la palabra. Será la telepatía como mucho, o simplemente mensajes intuitivos. Bueno, por eso se dice que los sabios, por lo general, se quedan callados y no hablan, ¿no? Bueno, ¿quién más? Bueno, realmente eh, sí, eso parece ser, pero creo que también hablan. Si, si lógicamente están encarnados, pues los sabios pues, tienen que utilizar eh, la, la palabra y, y los medios que necesariamente se necesitan en el tiempo. De tal manera que incluso los maestros 
espirituales entendemos de que viven un momento más o menos y cuánto se originó el universo etcétera esto bueno la cosmología en sentido profundo nos va aclarando de que una cosa es el absoluto el todo y otra es esos infinitos dioses o logos que se manifiestan lógicamente en el tiempo por lo tanto eh, ese esa duda ese interrogante de alguna manera nos puede mm, responder podemos encontrar una cierta respuesta provisional, por supuesto, de decir, pues el ser eh, interno o esa parte del todo eh, diminuta que está en cada uno de nosotros está más allá, no nació ni, ni, ni desaparecerá, está más allá. Pero bueno, todos estos conceptos, la intuición que vayamos consiguiendo nos ayuda, si tenemos demanda para ello, pero cuando regresamos a la vida cotidiana estamos en el tiempo. Incluso cuando nos desidentificamos o nos desaperamos de las cosas, también estamos dentro de, del tiempo. Pero se, lo que podemos ir consiguiendo es que no nos condicione el tiempo, que podemos estar simultáneamente notando algo de esa presencia, mantenernos, trabajar, actuar en el tiempo. De tal manera que ahora podemos estar mirando el reloj porque estamos en un programa limitado en el tiempo pero no tiene por qué ser problema, simplemente ajustarnos a ese tiempo. Ah, así es. Eh, eh, reflexionando también sobre este tema, vemos que eh, a veces, si lo intentamos entender por medio de la mente, es imposible. Tampoco es una cuestión emocional. He conocido a personas mentalmente eh, muy capacitadas, con muchos conocimientos, incluso muy buenas personas, pero que estaban cerradas a, a todo lo que es el, lo que, que haya algo más allá de la mente. Si nos cerramos a eso, si nos quedamos en, en, en los conocimientos, por mucho que podamos avanzar, nos estamos perdiendo lo que es esa experiencia esa experiencia directa de la vida en nosotros que nos puede de alguna forma eh, llevar a, a vivenciar eh, esos momentos de eternidad, aunque luego volvamos a lo cotidiano y la personalidad, incluso después de haber vivido esos momentos, podamos comprender más, eh, entender la personalidad, cómo funciona nuestro emocional, nuestro, nuestro mental. Entonces, como habéis dicho, es constancia, es paciencia y es estar de alguna forma enfocados en descubrir, investigar y en confiar de alguna manera. Yo diría que hay que confiar en aquellas personas, aquellos seres que han hecho el camino antes que nosotros, que nos han demostrado fehacientemente que se puede vivir de otra manera que se puede estar en este mundo sin ser del mundo, que la mente le puede parecer difícil, le parece complicado, le parece que no estamos a la altura porque vemos eh, nuestras actuaciones diarias y parece que estemos muy lejos de, de ese ideal, pero no importa allá donde estemos, no importa realmente tampoco la personalidad, lo que le quede por por descubrir, por pulir, por transformar. Lo que importa es lo que cada uno llevamos en nuestro interior, ese despertar del corazón. Y lo que importa es esa actitud de estar posicionados en, en la atención, de descubrir qué hay más allá de la mente. Y también ahí sería la aceptación, humildad y soltar. Aprender a soltar aquello que creemos que somos, aprender a soltar esas eh, falsas seguridades a las cuales nos aferramos 
y eh, tener la valentía de adentrarnos en, en un nuevo estado de conciencia. Entonces, ¿por qué no? <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué no? Eh, si, uh, si está ahí, si nos sentimos inclinados a ello, adelante. Y ya digo, a veces eh, conozco a personas que digo, qué buena persona, qué, qué válido, pero encerrado en la mente. Ojalá, y es un deseo para, para todos, pues podamos salir de esos límites que nos impone la mente concreta y empezar a, a saborear ese, esa, eso eterno, ese, ese estado de conciencia impregnado de eternidad, de, de unión, de paz, de libertad y en definitiva de un amor lúcido, de un amor lúcido que, que nos compenetra y nos permea y nos une a todo lo existente. Bueno, tenemos un mensaje de un oyente que dice así, se vive y se muere, que es la redención en atención ser en expectación y adaptable en el silencio. Así que bueno, agradecemos todos los mensajes que, que nos, hacen, nos hacen llegar o las opiniones que tengan sobre este tema que estamos tratando. Y en esa vivencia eh, de la eternidad, recién nombramos una palabra que es esa experiencia eh, de unidad, ¿no? De, por ejemplo, me acuerdo que Tich Nhat Han lo expresaba como intercer, ¿no? como un concepto así. Pero la vivencia de cada ser humano es sumamente exquisita eh, con respecto al tema que estamos tratando. Y, y bueno, ya ustedes han dicho mucho, invitarlos a, a la meditación de silencio que se realiza los lunes y jueves, que están ahí en un face que se llama Silencios y Vivencias, porque allí hay un grupo que está experimentando todo lo que estamos conversando acá. Así que, bueno, es para que puedan, ¿no? si no nunca han practicado, lo puedan hacer. Y, y solo decir que, lo que decía Jesús, que a veces, bueno, nos surgen las palabras, está el lenguaje de, del corazón, ¿no? que va eh, brindando aquella energía que hace que se pueda expresar aquellas vivencias más sutiles y más, más eternas, ¿no? que van surgiendo. Y a veces también surge, como él comentaba, un gran silencio, un silencio que irradia. Y ese silencio es mucho más potente a veces que muchísimas palabras porque surge del corazón. ¿no? Entonces vemos que las experiencias pueden ser distintas, diversas, pero de mucha riqueza porque es la experiencia de cada alma en este sendero evolutivo. Y, y solo... Concluir eso, ¿no? Llevar la atención al corazón y a todo el desenvolvimiento de nuestro corazón, porque eso es lo que nos abre, junto con la serena expectación, las avenidas que conducen al lo eterno. Bueno, después de todo lo que han dicho, no me queda mucho más por decir. Eh, lo que me viene en este momento es que... Nosotros vemos el fanatismo religioso que tanto daño hace en el mundo y también el fanatismo ideológico que genera tantas, tantas disputas de polaridad en todos los países a nivel internacional. Y, y eso es, este, eso es estar, estar metidos en la mente y en la parte inferior, ¿no? Eh, cada persona lo que tiene en su mente y que según dónde nació y qué amistades tiene, está en una opinión o en otra, ya sea política, religión o filosofía, ¿no? Y este, a nosotros que estamos en el camino espiritual y en lo, en lo esotérico, en lo teosófico, con ideas sumamente nuevas, también nos puede ocurrir lo mismo o de otra manera, ¿no? 
eh, yo todos los temas que venimos tratando en este programa, eh, yo antes ni tenía idea, ¿no? Y, y abrirnos para aceptar nuestra presencia, que es inmortal, y aunque todavía no comprendemos, porque la mente no puede comprender lo que está más allá de la mente, aunque todavía no comprendemos qué es vivir en ese estado, nos damos cuenta que Vicente Beltrán Anglada y, y otros autores, ¿no? que por su vida y por las cosas que dicen y qué es lo que los caracteriza, cada uno diferente, pero en este tema, por ejemplo, hemos encontrado en la investigación párrafos que son muy similares. Es decir, eso existe. Eh, a nosotros nos puede ocurrir, y a todos, ¿no? En el proceso evolutivo, en algún momento, todo esto de vivir en lo eterno, vivir en el plano búdico, vivir con el corazón abierto, que es sabio, en algún momento se va a dar, ¿no? Si, si los maestros han decidido transmitir el Agni Yoga, que es el despertar del corazón, que es sabio, y que que puede comprender las cosas que están más allá de la mente, la mente no las comprenda por, porque es finito, en cambio el corazón que es sabio e infinito vive en el plano búdico donde no hay tiempo, el corazón puede comprender todas estas situaciones. Así que, eh, bueno, paciencia y aceptación de lo que venga, ¿no? Tenemos todavía cinco minutos más, ¿quién quiere seguir la conversación? hablando. ¿Eh? No se me escucha. Ahora sí, ¿no? Eh, en realidad, esa percepción tan elevada eh, obedece a un propósito. Definido. Es decir, uno puede estar en o a través de esa percepción se influya en grupos o en otros discípulos para realizar el trabajo. Pero no es estrictamente humana encarnación, la ley del renacimiento, la, la justa retribución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hablamos de algo muy abstracto, al mismo tiempo muy lejano. No obstante, tenemos la obligación de trabajar para experimentarlo a diario, para que cuando llegue el momento no nos sorprenda. Bueno, eh, lo que dice Jesús me ha recordado de um, algunos, uh, um, algunas personas de no dualidad, eh, algunos maestros de la no dualidad que han estado trabajadas eh, les viene este momento de, de plenitud este momento de no tiempo es simplemente mirando, recuerdo, no sé si era Jean Klein, mirando un, unos patos o mirando el lago, o, porque es algo que, como ya no depende de la personalidad, la personalidad puede hacer o puede tener esa intención de, de estar atenta y puede ir consolidando la atención a través del tiempo. Ahora, ¿cuándo llegará esta visión? ¿Cuándo realmente eh, podremos contemplar desde esa eternidad, pues eso es algo que, que nos vendrá, no sabemos bien cuándo ni, ni cómo, pero que en algún momento, con esa constancia en la atención y en el silencio, llegará, pero como tampoco es algo que nos preocupe, pues simplemente es estar ahí. Y como ha dicho Jesús, todo en Tánea, por medio de esa atención, y se producen unos cambios, porque cada vez 
eh, estos vehículos que tenemos de la personalidad, tanto el cuerpo físico como el emocional y como el mental, van a estar más afinados, vibrando en notas superiores y siendo receptáculos de energías diferentes a las que normalmente eh, estamos en contacto. Así que bueno, no, no hay que preocuparse por nada, pero sí tener la mente abierta, que, que importante es abrirnos de mente y de corazón para recibir aquello que es desconocido y sospechado y que por mucho que hayamos leído, pues eh, lo comprenderemos realmente cuando lo vivenciemos. Bueno, yo recuerdo a Vicente cuando pasó por Argentina eh, y dio unas cuantas conferencias y después que él hablaba se abría el espacio de preguntas y respuestas y, y la gente hacía preguntas y no entendía, no entendía lo que Vicente decía. Yo me incluyo, ¿no? Eh, cuando él hablaba de serena expectación, yo realmente no, no entendía, eran palabras nuevas y no sabía que estaba hablando de un estado elevado y demás. Y, y bueno, sin embargo, la semilla queda y después con el tiempo fuimos aprendiendo, nos costó, él fue en el 85 Argentina, así que ya pasaron como 35 años, eh, y bueno, y a todos nos va a ocurrir eso que dices, Carmen, que tendremos nuestro tiempo de despertar y hemos hecho un programa que se llamaba El Despertar Colectivo, donde había testimonio de que en todas partes hay gente que está despertando y, y vivenciando todo esto, así que es cuestión de seguir observando lo que va ocurriendo en el tiempo, en los acontecimientos, y que muchos más, digamos, vayan viendo todo esto y explicándolo. Claro, el, el sabio a veces tiene que explicar, ¿no? Y, y Vicente decía, también se puede hablar desde el silencio, lo que se habla de que el sabio no habla es que no habla tonterías, ¿no? Bueno, vayamos al espacio sobre el amor y sigamos. 2024 ha sido establecido como el año del amor y los invitamos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, serena expectación adaptada dice con el amor de vuestra vida todo ser viviente a todos es una frase de, del Cristo en el espacio sobre el amor es y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada momentos cumbres de nuestra vida, en el proceso mágico del nacimiento, cuando en el momento de la muerte dejamos el cuerpo físico o cuando afrontamos en la vida un verdadero y angustioso problema que nos sume en intenso dolor y profunda aflicción la visión serena y el amor sin medida del ángel solar está más cerca que nunca de nosotros arropándonos con su manto de amor y sacrificio puedes leer estos páyafos en el libro la jerarquía los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada Preparamos para la meditación. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos a ellas. 
y también observamos atentamente los pensamientos que surgen de nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunde, profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Mantran del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Recitemos la palabra sagrada. Oh. descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad, yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Terminamos recitando la palabra sagrada OM tres veces. Om.
Gracias Carmen por guiarnos en la meditación. Tenemos dos recordatorios antes de irnos. Es que este viernes vamos a recitar la gran invocación a las nueve horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y recordar que podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio con atención. Y el último recordatorio sobre las meditaciones de silencio con una frase que dice así, la técnica del Agni Yoga puede ser aplicada aquí en toda su profunda significación, ya que en sus mágicas expresiones se halla la base del silencio místico que lleva progresivamente el corazón del discípulo a explayarse en lo eterno. Es una frase de Vicente Beltán Anglada. Dada la importancia de experimentar este silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. ¿Cuándo? Pues es todos los lunes y los jueves a las 16.30 horas de Argentina, 21.30 horas en España. Nos reunimos personas de diferentes países a través de la plataforma Google Meet. Si queréis participar, podéis encontrar el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Allí compartimos las lecturas y podéis añadir cualquier comentario, cualquier texto, cualquier reflexión en torno a este tema que nos ocupa, las meditaciones de silencio. Y bueno, estaba muy relacionado con el tema de hoy, cómo ese silencio nos puede llevar a, a experimentar lo eterno. Así que si os apetece probar este tipo de meditación grupal, os esperamos. Bueno, y les anunciamos el, el tema del próximo programa, que será la pureza y los ángeles. Eh, digamos, cómo se relacionan la pureza y los ángeles. Nosotros sabemos que los ángeles son relativamente puros, y los de, que están en, en un estado evolutivo semejante al ser humano, al cuarto reino, son realmente ángeles muy puros, que no, no tienen mente, entonces no contaminan su aura, se rigen por el corazón. ¿Y, y qué pasa con el ser humano? ¿Cómo puede contactar con esos ángeles? ¿no? Se hacía ángeles que puedan llegar a trabajar con nosotros cuando le pedimos algo, o el ángel solar que nos acompaña desde que empezamos la etapa humana, y una, una forma de contactar con esos ángeles es la pureza, es decir, la pureza del ser humano lleva al contacto fácil con los ángeles. De esto vamos a estar investigando. Podríamos decir que la pureza de la mente es una mente silenciosa, esto lo dice Krishnamurti muchas veces, una mente pura, una mente silenciosa, una mente simple, una mente religiosa, dice Krishnamurti, y las emociones lo mismo y el cuerpo físico lo mismo, ¿no? cuando el ser humano se vuelve con un grado de pureza importante, ha, ha transmutado incluso los pitri lunares en pitri solares a nivel físico, eh, le resulta fácil entrar en contacto con los ángeles, y en los arramas de los maestros, cuando se entrenan los discípulos, este, hay frecuente contacto con los ángeles. Hay ángeles que pertenecen a, a, a los arramas, a cada rama, y cumplen determinadas funciones. ¿no? Y una de ellas es conectar telepáticamente, a, a construir el vínculo entre el maestro y los discípulos, o los discípulos entre sí. Así que es necesaria la atención, el silencio, la serena expectación, pero todo eso va generando pureza, ¿no? Así que vamos a estar investigando, invitamos a todos los oyentes a investigar con nosotros esta relación entre la pureza y los ángeles. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, esperamos que hayamos puesto sobre la mesa un buen tema para seguir investigando entre todos, y, y nos despedimos, les enviamos un abrazo fraterno, con mucho amor, y hasta siempre.